Toma! Nu! Que tiro que foi esse? Eu vou fazer um vídeo aqui fazendo, como é que chama aquele trem lá que vocês falam? Reacting, né? Reagindo ao vídeo completo. Postei aí no comecinho só pra causar o um impacto pra vocês verem o tanto que esse vídeo é bacana. Acompanha comigo, vamos assistir esse vídeo, vamos analisar, vou dar a minha opinião, vou reagir ao vídeo pra vocês. Acompanha esse vídeo aí. Toma! Toma! Não, não, deixa, deixa, deixa. Deixa o pequeno, deixa o pequeno. Olha o tamanho desse, cara. Caralho, velho. Tá louco, cara. Tá louco, cara. Olha o tamanho disso, cara. Caralho, com a carabina de pressão, velho. Isso aqui. Isso aqui sim, hein? Dá mais um, dá mais Isso aqui não, não precisa. Já era, já era. Já era. Tá aqui o bichinho, ó. Carabina de pressão não mata? Aí Quantos é? quilos tem isso aí? Nossa, 150 quilos cara. 150 quilos de porco, cara. Com uma carabina de pressão. Rossi 5.5. Será que mata ou não mata? Ah, aí que tá ah, será que mata dia. ou não mata? Aí, ó. Tamo aí, ó. Grandão de carne pro ano novo aí, ó. Top demais, né? Agora deixei vocês assistirem o vídeo inteiro com calma, sem eu fazer nenhum comentário. Agora vamos ver de novo. Mas agora eu dando a minha opinião sobre alguns detalhes desse vídeo pra vocês. Vamos lá, vamos ver juntos. Então vamos lá, né? Vamos assistir o vídeo novamente juntos. Primeiro já, né? Tipo de propriedade, né? Acredito que seja... Então, provavelmente no Rio Grande do Sul, pelo tipo da pastagem, da topografia, as propriedades talvez não serem propriedades assim tão grandes, né? Parece que ele já estava observando esses porcos, essa porca aí há algum tempo. Ficou bem canceloso, né? Chegou bem. Quem acha aí né, que é complicado achar porco assim no limpo, não é, né? Às vezes o porco anda muito, principalmente igual estava aí com um dia meio nublado, meio chuvoso. Acho que realmente é muito provável de achar um porco assim no limpo. Ele teve muita atenção, muito cuidado, mirou bem. Vindo mais perto, muita calma que eu mais perto. E eu vou parar aqui, né? Só para comentar, o mais importante que eu vejo nesse tipo de armamento, quando você vai utilizar, é que ele tem um calibre, vamos falar assim, inferior, né? Um calibre que talvez não tenha uma potência tão grande, você tem que ter um tiro de muita precisão. Então tem que ter muita calma na hora de fazer o disparo. Ele teve muito bem isso, apesar de ele estar tá ofegante, você vê que a pessoa está ansiosa, mas foi muito calmo e muito preciso. Toma! Toma! Não, não, deixa, deixa. Deixa eu é, Filhote do Javali, né? Correu. Vou fazer mais uns comentários depois que eu vou mostrar. Eu postei esse vídeo no Instagram e todos os comentários. Eu comento melhor um, algumas coisas, mas. Não, deixa eu ficar. Olha desse, o tamanho desse, cara. Caralho, velho. Tá louco, cara. Tá louco, cara. Olha o tamanho disso, cara. Você vê que ele realmente não tem muita. Costume, né? Eu acho de matar javalis, mas tá aí o javali realmente muito grande. Caralho, com a carabina de pressão, velho. Isso aqui, isso aqui sim, hein? Dá mais um, dá... Tá aí, né? R8. E ele ainda tava usando uma R8 short, que é uma R8 menor, que é o que eu vou mostrar no final do vídeo. Mas nós temos essa daí também pra vender. Não muda muita coisa em termos de potência e precisão, muda mais é porque ela é mais leve, menor um pouco. E ela tem autonomia, faz menos disparo. Mas realmente essa carabina é muito potente. Isso aqui não, não precisa, já era, já era. Já era. Tá aqui o bichinho, ó. Carabina é. de pressão não mata? É. Quantos quilos tem isso aí? Nossa, 150 quilos, cara. 150 quilos de porco, cara. 
Depois vou comentar de novo sobre isso, mas realmente, né, o peso do porco está um pouco exagerado, mas ele ainda perguntou para o companheiro, ele não tem muita experiência, mas pouco importa se pesa 80, 200 ou 150, você vê que é um javali adulto e que ele conseguiu bater com um tiro só da PCP. Com a carabina de pressão, Rossi 5.5. Será que mata ou não mata? Ah, aí, ah, será que eu mato ou não mata? Tá aí, ó, tamo aí, ó. Grandão de carne pro ano novo aí, ó. Muito legal mesmo o vídeo, né? Não sei quando que filmou, se é do ano passado, se tem mais tempo. Não sei quem é a pessoa, nem de qual região. Se vocês souberem, compartilha aí comigo. Mas no geral, né? Ótimo, legal demais. Vamos ali pros comentários agora, a gente tentar responder um pouco os comentários ou dar a minha opinião a respeito. Eu postei o vídeo no meu Instagram justamente por isso que eu resolvi fazer o vídeo aqui pro canal do YouTube, porque deu muita repercussão. Tem muitos comentários, vou tentar falar sobre todos os comentários, ou pelo menos a maioria. Comentários. Tá aqui. Vamos lá. Pessoa aqui, né, 150 quilos, né, e tal. Realmente, né, o peso talvez pode ter exagerado, mas pouco importa. Aqui o pessoal falando que é mais caro do que uma 12, é... Realmente, dependendo da 12, entre até tirar o documento e comprar a 12, pode ser mais caro. Mas a praticidade, você sair com a 12 na mão, só se for no outro país. No Brasil, te garanto que vai demorar. Acaba o carabina de pressão, mas ele prefere um Volvo 540 pelo preço. É realmente, muita gente reclamando do preço. Né? Infelizmente, no Brasil tem isso. As coisas têm um preço realmente um pouco salgado, mas eu acho que mesmo assim ainda tem um bom custo-benefício. A pessoa que comentou que dá para tirar o K que comprou uma ponto .22, dá, mas... Também já fiz o teste comparativo de uma 22 com uma PCP, também não é muito diferente, não. Aí o cara top, mas R8, tem uma, uma Nitro Six, e prefere a Nitro Six, porque é mais barata, né? Em torno de R$ 2.500 uma Nitro Six, tudo bem. É uma, é uma opção, mas não se compara. A Nitro Six não se compara em jeito nenhum com a R8, por vários motivos. Pela R8 ter o tambor de, de, de munição, né? Por ela ter o cilindro... Você não tem que ficar manobrando toda hora que vai atirar, enfim, são muitos detalhes. Outro aqui, né, falando do preço, de 5 a 7 mil. Muitas pessoas falando aí que realmente o peso está um pouco exagerado, mas como eu disse, isso pouco importa. Aí pessoa falando que dessa distância matava no Stiling de garrote, não é bem assim, todo mundo sabe que um tiro é difícil, ainda mais um tiro com precisão desse jeito, acho que está de parabéns. Parabéns pelo tiro, as R8 são muito boas, bacana. Bah, perde toda a emoção por não ter o cheiro da prova, da pólvora, né, que o clube de tiro comentou, realmente, o cheiro da pólvora é, é, é muito legal. 150 quilos, esse cara devia ter sido proibido de caçar, isso é uma arma matando calanga, existe calimbro mínimo para qualquer animal, se não acerta bem o animal, vai embora baleado, vai sofrer. Bom, aí eu já não concordo, né, acho que a opinião cada um tem a sua, mas eu acho que funciona assim, né, tá aí a prova, matou o animal, se tivesse errado, se você errar também uma 12 acertar, numa, numa área que não mata o animal, na perna e tal, no pernil, também vai embora o animal atirado. Então, não acho que esse calibre mínimo, pelo menos nesse aspecto, seja interessante. Eu acho que a pessoa tem que ter responsabilidade com o calibre que está usando. Acho que o capaz teve consciência do tiro que deu e fez o abate, está de parabéns. Aí o cara que cara, a questão nunca foi que não mata, e sim o risco que se corre para não matar. Aí pegou uma porca parada, comendo, risco baixo, ataque, agora quero ver caçar com uma carabina dessas num toque de cachorro, no meio do mato, na correria, 99% dos tiros não vai derrubar. E se pegar um cachaço, vem avançando pela sombra do chumbo. Então a questão é segurança com uma 12, não se compara com o risco, com o risco de uma 5.5. Muito coerente o comentário, concordo né, com o Alain. É, mas eu acho que tem usos e usos Eu não acho que você vai usar uma carabina 5.5 Assim como você não vai usar um fuzil para uma caça com cães Cada coisa no seu quadrado, cada arma tem uma utilização E aí a importância do bom caçador saber utilizar cada tipo de ferramenta que você tem Ali eu acho que ficou legal Aqui exagerou um pouco no peso do porco, o Lucas falou Concordo, mas acho que essa não é a questão Aí outro que falando, já pensei nele todo por urucado, eu também te confesso, pensei nisso, uma porca gorda dessa, a carninha com cerveja, não tem nada melhor, né? Cara, que top! E no geral, a maioria dos comentários são isso mesmo, né? Só queria dar mais uma vez minha opinião, mostrar, teve muito comentário, muita interação, pessoal falando aí que pesava 80, 70 quilos, também acho que é um porco aí mais para 80, 100 quilos que para 150. Valeu! Se é de pressão de chubinho, um pouco importa, que vale a emoção da caçada. Concordo aí também, também acho isso, acho que não, se você tiver cuidado e responsabilidade com o que você está fazendo, não importa não, o calibre importa mesmo, é a diversão. Nós já caçou a pé, com faca, com zagaia, cada vez a caçada é de um jeito. 
outro que falou 150 quilos tá de, tá de sacanagem, tivesse falado de 100, eu também acho, mas já falei que isso é o de menos, né? Alguém que comentou, né, para chamar o Chris Hunter para ver isso, que ele, que ele adora ver gente caixando com gardinha de chumbim, eu acho que ele deve ser contra, assim como o Henrique, eu acho que é o que eu falei, tudo tem a sua função e tudo tem o seu uso, não tem ninguém que é o dono da razão e que merece, né? Vale a pena ficar cagando regra para os outros. Cada um sabe o que utilizar e como utilizar. E a diversão tá aí para todos. É isso que importa. Li um pouco e respondi um pouco os comentários. No mais, agradeço demais todo mundo que comenta. Lamento as opiniões divergentes da minha. Se às vezes eu, não, eu fui um pouco rude, não é minha intenção. É só criar o debate mesmo. Valeu? Agora sim, vamos aos finalmente do nosso vídeo, né? Mas, Mário, por que você fez esse vídeo em primeiro lugar? Por quê? Achei muito legal mesmo, né? Já deixei aí meus comentários ao longo do vídeo. Mas tá de parabéns, companheiro. Eu acho que é isso aí mesmo. Cada um utiliza aquela ferramenta que tem a mão, que é mais fácil, né? Que é mais acessível. Eu, hoje, trabalho muito com a documentação. Sou despachante. Faço toda a questão de documentação, legalização de armas de fogo. E ajudo as pessoas nas aquisições. Mas a gente reconhece que, mesmo quando tudo dá certo, é demorado. Então, uma ótima opção prática, rápido, fácil. Você entra aqui dentro da loja hoje, você sai com ela. É um R8. Ah, mas é muito mais cara. Ah, mas com esse dinheiro eu tiro o CR e compro outra arma. Oh, ótimo, então faça os dois, né? Ou, se você tiver paciência, dê a entrada no CR, espera ficar pronto, compre a arma, espera o craft arma ficar pronto, a guia de trás e pronto. Mas, particularmente, eu acredito muito que também tem sim o seu mercado, tanto é que tem crescido e vendido muito as PCPs. E a PCP que ele utilizou, a tal da R8, qual que é? É esse brinquedo aqui, ó. Esse brinquedo aqui, incrível. Olha o tanto que ela é top. Isso é uma, PC, uma PCP R8 da Rossi. É cara? É. Mas eu te garanto uma coisa, vale cada centavo. Essa carabina de pressão, ela é incrível. Eu já fiz vários vídeos mostrando ela. Na minha opinião, o melhor custo-benefício que tem hoje no mercado, assim, disparado, disparado. Além dela ser muito bonita, muito potente, ter uma autonomia muito grande de disparo, ela ainda tem a função de semi-automática, né? Você não precisa de engatilhar ela toda vez que você quiser disparar. Você pode fazer isso, que ainda o tiro tem ainda mais potência, mas se você simplesmente puxar o gatilho, você vai disparar ela. Essa é a R8 da Ross que nós vendemos no nosso site por apenas R$ 5.990. E se você vier aqui direto na loja, essa promoção é válida apenas para a loja, porque tem que passar o cartão de crédito aqui à distância, não funciona, não tem como fazer as mesmas, as mesmas condições, porque a taxa da máquina de cartão, quando ela passa com cartão digitado, é muito mais caro. Na loja, esse valor de R$ 5,990, ela completa assim, com a maletinha, com tudo, eu consigo fazer para você em 12 vezes, sem juros. Então aproveita, adquira sua R8 da Rossi, ela é top, o preço é barato, se você vier aqui na loja, a gente divide, parcela, você só não pode ficar sem comprar. Aproveita essa oportunidade, ou se você é de fora, né, quiser acessar o nosso site aí, é esse valor de 5.990, parcela no cartão, mas tem acréscimo, ou se você quiser pagar à vista, tem desconto para pagamento à vista. Muito top, né? Vou pegar ela mais uma vez. Ah, essa carabina é incrível, já fiz vários vídeos dela, testando, atirando, e o resultado é justamente esse aí que vocês viram mesmo. É uma carabina potente com potência suficiente para bater um javali. Vocês viram o vídeo que eu fiz uma vez caçando com uma gun power com os meninos da tribo do Java lá em Capinópolis? Nós matamos 16 javali num dia com a gun power. Fizemos teste comparativo da gun power com a Sumatra, deu mais ou menos equivalente. Fizemos teste comparativo da Sumatra com a R8, também não deu muita diferença. Então a potência é equivalente. Ela é tão potente quanto uma gun power, só que ela tem a vantagem, primeiro, de ser de 8 disparos e depois de serem disparos, você pode fazer na função semi-automática, que facilita demais, muito mais rápido fazer o disparo. Acredito, confio, já testei e provei a potência dessa carabina. Se vocês acharam que esse vídeo que está aí não é suficiente para te convencer, volta lá e assiste o meu, que no meu eu posto em slow motion, em replay, em zoom, né, os 16 javalis com as PCPs. Realmente elas têm potência suficiente para isso e tem essa grande vantagem, igual eu falei. Perde um pouco no custo, talvez, que com esse valor realmente dá para tirar o CR e comprar uma arma de fogo, mas ganha na praticidade. Não tem nenhuma arma de fogo, pelo menos no Brasil, que você consegue fazer isso. Vem aqui, compra, paga, tira a nota fiscal e sai com ela se quiser pendurado na cacunda.
que ninguém pode te amolar, te falar nada, ela está aí à sua disposição para você fazer o melhor uso que quiser dela, seja para caça de javali ou fazer o uso dela na, no tiro desportivo. Valeu, moçada, era isso que eu queria dizer. Mais uma vez, reforço aqui que acho que o companheiro está de parabéns. Uma pena não saber quem que é o autor desse vídeo. Se alguém conhecer, pede para entrar em contato comigo, que eu quero sim parabenizar. O vídeo é top e os mimimi de plantão que resmunga aí, ou as pessoas mais entendidas e instruídas que têm uma opinião diferente da minha, que me perdoem, essa é a minha opinião. Um abraço, fica com Deus e compra ela que você vai fazer um ótimo negócio.